。日本昔話よりウミガメの恩返し。昔々ある町にお寺を建てることになりました。そこで和尚さんがその町でできたいろいろな品物を船に積んで京都という都へ行って金を買うことになりました。金はお寺の仏様や柱、欄間などに塗るためでありました。京都で金をたくさん買ってまた船に乗ろうとして港まで来ますと、浜辺で漁師たちが大きなウミガメを四つも砂の上に仰向けにひっくり返し、一匹を今にも殺そうとしていました。亀は和尚さんの姿を見ると、助けてくださいというような悲しい顔をして、目からポロポロ涙さえこぼしておりました。そこで和尚さんは言いました。これこれ。かわいそうなことをするな。どうじゃな。わしに、それを、四つとも、売ってくれんかのう。すると、中の一人が言いました。へえ、お高く買ってくださりゃ、売りますとも。そうか、それはありがたい。よし、お前たちの言う値段で買ってやろう。ありがとうござんす。お尚さんはたくさんのお金を払ってやりました。では、ついでに海に話してやってくれんか。へい、合点でござんす。漁師たちは一匹の亀を三人ほどで抱えて波打ち際に持って行き、海の中へ逃がしてやりました。一番はじめに波を潜っていった亀は、沖の方で大きな首を上げ、こちらを見ているように思われました。やがて四匹とも沖の方で集まると、揃ってぴょこんと首を曲げ、お尚さんにお礼をして、海深く潜って行きました。お金を分けた漁師たちも喜んで家へ帰り、お尚さんもいい気持ちで船に乗りました。船が港を出て、二日ほど何事もなく海の上を滑るように進んでいくと、ある夜のこと、泥棒船が波をけたてて、お尚さんの乗っている船に襲ってきました。さあ大変です。乗っていた人たちはブルブル震えて、持っていたものをみんな泥棒にやってしまいました。しかし、よほど悪い泥棒で、その船も持っていくつもりで、乗っている人に海の中へ飛び込めと言います。船に残っていれば殺してしまう、と言って脅かすのです。それで、みんなはドブンドブンと海へ入って泳ぎ始めました。やがて泥棒はお尚さんの持っている金をすっかり取り上げて、お前も海へ入れと言いました。お尚さんは仕方なくドブンと海の中へ飛び込みました。そしてしばらく泳いでいました。泥棒船は、お尚さんの乗っていた船を引っ張って、どことなく逃げていってしまいました。お尚さんはしばらく泳いでいましたが、何しろ今朝衣を着ているというので、だんだん疲れてきました。水を飲みそうで苦しくなってきました。このままでは死んでしまいそうです。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。
口の中で念仏を唱えながらじっと波の上に浮いていますと、いつの間にか小さい岩の上に来たらしく、腹の下に硬いものが触ります。やれやれ、助かった。ここにいて明日の朝、近くを通る船があったら救ってもらおう。と、岩の上に立ち上がりました。ちょうど和尚さんの膝くらいの深さでした。和尚さんは静かに目をつぶって、お経を唱えておりました。次の朝になりました。一体どの辺にいるのだろうと、辺りを見回しますと、なんと不思議なことにそこに見える景色は、はじめ京都へ行くとき、船に乗った港ではありませんか。山の形も海岸の松の格好。並んでいる家。みんな見覚えがあるのです。しかも、なお不思議なことは、自分の乗っている岩が一人でに動いているのです。波を切り、気持ちの良い風が頬に流れてきます。そして、だんだん、港へ近づいていくのです。これは不思議なことだ。海の中の岩が一人で動いて、走っていく。どうしたことじゃろう。と、しきりに考えておりますと、その岩が、すーっと上に動いてきて、先から太い亀の首が、にょーっと出て、ちょっと振り返り、嬉しそうに口をパクパク開けているではありませんか。ものが言えたら、保証さん、私ですよ、この間、助けてもらったウミガメですよ。と言うかもしれません。いや、ありがとう、ありがとうよ。おかげで命拾いしましたよ。こんなに嬉しいことはない。とお礼を言いました。あと三匹の亀たちもあたりを守るように浮いていました。保証さんは波の上を歩く不思議な人のように朝風を切り、衣の袖を翻して浜辺に進んでいきます。これを見た港の人々はすっかり驚いてたくさん浜辺に集まってきました。お尚さんは出迎えてくれた人たちに亀の恩返しの話をしました。みんなはすっかり感心しました。後で泥棒船が捕まって盗まれた金も無事にお寺に帰ってだということです。